Ông quỳ chụp. Ông chung đôi chung rẻ bạc cả. Mất to cái chung đại ca để tìm thi xa mạc cả. Hay nâng bắt đầu bị tìm chung tư xa bình nhận trả chết là mình mất to cả tăng thông lúa. Đánh đáo như phụ hợp nhạc chùm niên. Hay tìm vui chồng cõi cứ nè chấm niệm thôi mà chờ lời đi rồi bây giờ ai chờ tăng thông đua sai chút mày là quên thì mỗi tỷ phí về đây an ai cả xã xong bây giờ an này dư dư bản tích bị phù hợp lục an lươn thì chẳng nè bỏ bài nó cứ miền bài hà bị chôm nâng bài hà bỏ bài phía xa xong bỏ quân bà xong chơi Thank you Mr. President Xong bỏ quân lục bà thiên Ms. Becker, um, did you speak to CHAMS uh, before 1979 and since 1979? Yes. Where did you interview CHAMS after 1979? Here in Cambodia. There, um, we previously saw in document E3-1156, which was the report by Ket and Mut about your visit, that you had asked to speak to CHAMS. Were you given the opportunity during your 1979-1978 trip to speak to CHAMS? No. Did you see any moss during your trip? No. By the way, during your trip, um, did you see any Christian churches? No, in fact, the, um, the one that I knew the best, the, the French cathedral, um, right at the corner near where I used to live at the hotel, that had been completely torn down. Just so the record is clear, that's in Phnom Penh, and can you describe the location a bit more? It was catty corner to the yeah. hotel, which is now called the Raffles, and it faced, it was a, it was a large cathedral, and it faced um, Le Penon, so it was looking, looking towards the river, on Monivon. Thank you. On page 226 of your book, in English, ERN is 0023-37931. In French, page 208, 0063-84-88. And in Khmer, zero zero two three two three zero one. You said another basic step was the elimination of the family as any meaningful unit of the society. Besides devising the three constitutional categories of citizens, worker, peasant, and soldier, the Khmer Rouge created other artificial categories that amounted to an unorthodox new class system that subordinated the family by ignoring it. These categories redefined identities and attitudes, shifting from family 
to revolutionary loyalties, or so the Khmer Rouge hoped. Can you explain what you mean when you talk about the Khmer Rouge um, eliminating the family as a meaningful unit of society? that families no longer automatically uh, lived together, children were divided from their parents, at, often at very young ages, that, um, that children were um, discouraged from seeing their parents as their authority figures, that it would be the Khmer Rouge, the cadre who would be the authority figure, that, um, that a married couple would not necessarily at all live together, that they could be divided, um, that, um, that the loyal, and all those things that makes a family stay together, the parents, the children, educating, all those responsibilities that used to be parental became the state, education, feeding, clothing, all those sorts of things, so that it, it, you, you ended up with situations where um, children would go against their parents because that would be required of them under the rules. How did that differ from the situation in the Cambo that you observed in 1972 to 74 in Cambodia? Oh, the, it was night and day. It was um, Cambodians, very strong families. Um, remarkably, um, you would see fathers very involved with their children in, in ways that you don't often see in all societies. Um, you had distant brother cousins, huge, a huge net for families where the different familial responsibilities and the, the family was the basic, the center. And, um, it was interesting, as I note, with um, Madame Yang Turit, as soon as it was possible, she regrouped her family together. It was very deep. I want to go back a moment um, because I forgot a question to ask you something about the Cham. You went in your visit in 1978 to is that correct? Yes. And you traveled by river? Is that correct? I believe so, yes. On that trip, or in any other parts of, uh, well, let me go back a second. You, I think, said at one point, or can you tell us, Approximately how many miles or kilometers did you travel in that trip? I believe I wrote uh, 2,000. We, we sp as I said, we spent an inordinate amount of time um, in cars or boats. In all of that travel, do you recall how many persons you saw in recognizable Cham dress, wearing head scarves or the other distinctive clothing dresses of Cham men? None. I want to ask you about a passage at page 281 of your book. In English, the ERN is 00237986. In French, 00638910. And in Khmer, zero zero two three two three seven zero. You wrote before 
excuse me, you wrote July 1977, there was the first real massacre in Kompot's cooperative. Quote, before they only took the one person they suspected of something, not the family. This massacre of new people and old people, they took the whole, whole family, all of the children, even the babies. There were seven or eight families taken away at once. We did not know why. First of all, who was Kompot? Uh, May Kampot uh, was a banker who I knew very well during um, the Khmer Republic period. Um, and he's, I tell his story throughout the book. I begin with him. His, his quote is the first one in the book from a Cambodian. Um, his banker, very well educated, Canadian, French um, education. And he stayed on. He um, was one of the people who believed the Khmer Rouge would bring a great revolution, uh, a good, good new um, government. Um, and um, I interviewed him at length when he, um, after 1979. He discusses um, that children, even babies, were killed. And I just want to read to you a bit from a document, E-2133. The ERN is 0024-2285. The Khmer original, 00 Six seven two eight. It's a list of eighteen names. The last two have the parentheses in parentheses female. And then it states total prisoners, including one hundred and sixty children smashed by Brother Sray, are one hundred and seventy eight. Persons. So we had six, the 18 names listed, 160 children for a total of 178. As a person who's researched the Khmer Rouge period, do you have an explanation of why they killed children? I can repeat the rationalization. Um, the network system that they, everyone was accused through a network, and as the, as the killing snowballed, the networks exploded from adults having relationship with other adults to um, a network including the entire family. That was the, rational, the rationalization. Um, but um, if nothing else, this is very irrational. You mentioned at the beginning of your testimony that in addition to the book, When the War Was Over, you wrote a small book um, can you, about Bopana. Can you tell us about that book? Um, her story is in When the War Was Over. And uh, when I, um, when I first went to the Tool Slang archives, I purposely looked for a woman victim who would have been someone I could have known when I lived there. And, um, and women are often left out of histories. So I, I talked to the wonderful archivist there, and um, I asked for Bopana's um, file. And 
they were thrilled because it was their favorite file. It's the story of a wonderful young woman who was very courageous and um, the file contains her love letters to her husband who was a cadre. Anyway, the story is told right in the middle of this book. It um, attracted the attention of a then young filmmaker named Riti Pan who um, called me up from Paris and asked if he could do a documentary based on this story. And I said, sure, gave it to him for free. And he did his documentary, um, The Tragedy, A Cambodian Tragedy. He did it French, Khmer. And, um, and uh, he fell in love with her, too. And um, he named that, that film you can see every day now, twice a day at Tool Slang. And um, he named the uh, Bopana archives that he helped co-found to reconstruct the audiovisual memory of this country, to gather all the films and photographs and the Cambodian government, the French government, everybody was helpful. And then so um, she became this big figure and people wanted to, just a separate little book about her. So I just wrote the book um, for Cambodia audience only in English, French, and Khmer, and it's published by Cambodia Daily. You mentioned that you reviewed her file at Tuslang. What was in the file? How big was this file, and what did it consist of? Um, it's the largest file in the in the um, archives. Uh, she was kept longer than most, and from the records, she was tortured. Some very severe. She was a very uh, attractive young woman, and it was clear that she was you know, sexually abused. Um, she was made to write many, many confessions. Um, her husband uh, was also brought in and um, hurt. It's all the usual: the biography, rewritten confessions, um, forced to make up these networks that then would lead to other people being killed. But uh, the, 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 the cache of letters is what brought her story to life. And um, it's one of the few uh, contemporary sort of like diaries of the, the, the emotional life of someone going through this. And um, what just strikes you is, you know, that the, the depth of her feelings and her ability to describe it both as a contemporary Cambodian woman with allusions to French romantic tales and, of course, allusions to Ramayana. And at the end, um, she called herself uh, Sita in Kamayat Seda as the, the Sita to her husband. So it's, a, it's, it's an extraordinary story. And um, this big... And um, as I said, the archives, ar the two women archivists were absolutely thrilled that someone finally asked for her file. And did you determine why she was brought to Tua Slang and tell us her ultimate fate? Mm. Um, she and her husband, um, Det, were um, trying to figure out if they could live together and secretly passing letters to each other. They, um, he was trying to secure permission to, for movement, and um, there was jealousy within her village and um, suspicions so that they were caught and for essentially um, for wanting to live together and trying to subvert the rules, they were both brought in and they were, um, they were both killed in Tuslang. Thank you. I just want to conclude with a couple of questions back where I began when we talked about the Khmer Rouge, particularly King Tariq talking about the Vietnamese being behind the United States, cooperation between Cape Vietnam and the CIA. On page 435 of your book, it's at ERN 00238148.
Um, the French ERN is 00238148. And I'm missing at the moment. I, I don't have at the moment the uh, to my ERN. He wrote, Brzezinski said, I encourage the Chinese to support Pol Pot. I encouraged the Thai to help the DK. The question was how to help the Cambodian people. Pol Pot was an abomination. We could never support him, but China could. And the Brzezinski you refer to there is who? Ms. Becker. Ms. Bignu Brzezinski was the national security advisor to President Jimmy Carter. Did you verify, is what he's saying correct, that the United States encouraged China after 1979 to support Khmer Rouge forces militarily? Um, I, well, the evidence is yes, they, um, uh, that's a recorded interview, and um, the United States did play the one of the foundation roles in creating this alliance between uh, the Khmer Rouge, Sihanouk, and um, Son San, the former prime minister, who the three of them had... Um, their um, supporters and military people along the Thai-Cambodian border, and they to become a, a military and political entity, which then allowed um, Democratic Kampuchea to be in uh, an alliance with Sihanouk as the head, and then Democratic Kampuchea could um, keep its status representing Cambodia at the United Nations, among other things. Given that he refers to Pol Pot as an abomination, why was the United States at that time willing to deal, or at least encourage others to deal and support Pol Pot's forces, uh, even though he was aware of his horrible record. This was the um, last, um, it turned out Cambodia became the last major piece of the um, Cold War to be resolved. The United States sided with China against, which included in this, you know, in sided with China against the Soviet Union. Um, the Soviet Union supported Vietnam. The United States supported China, which supported Democratic Kampuchea. And then within this, of course, the United States still, as I said, had such rancor against Vietnam, it was not difficult for them to, um, to be against Vietnam. And after the Vietnamese um, invaded and occupied Cambodia, uh, the United States um, was particularly instrumental in convincing Europe to go along with a um, uh, uh, embargo against Cambodia, which um, many of us wrote against because it was at a time when Cambodia was just recovering from the Khmer Rouge and that and for a decade it severely limited the ability of food and humanitarian aid to get into Cambodia. But that it was a um, at that stage it was the most severe embargo in the in the world against in against Cambodia and it also tightened the embargo against Vietnam. Mr. President, Your Honors, thank you. This concludes my questions. I turn uh, it over to my civil party colleagues.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Becker. Je m'appelle Marie Guiraud. Je suis avocate du collectif des partis civils. Et nous avons dix représentants des partis civils dans la salle aujourd'hui qui viennent des provinces de Takeo et de Zvairin. Je voulais commencer mes questions, Madame l'expert, en revenant sur un document qui a été évoqué ce matin par mon confrère du, du bureau du procureur et qui fait état des différentes demandes qui ont été les vôtres quand vous êtes arrivé en décembre 1978 au Kampuchea démocratique. Ce document, c'est le document E3-1156. IRN Ankhmer 0032944. IRN en français 0080743. IRN en anglais 0052450. Dans les neuf demandes que vous formulez au début de votre séjour au Kampuchea démocratique, il est indiqué en numéro 7 se renseigner sur le recrutement de l'armée. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette demande particulière de vous renseigner sur le recrutement de l'armée Yes. Pouvez-vous dès lors nous expliquer pourquoi vous avez fait cette requête Quelles étaient les informations dont vous disposiez à l'époque sur le recrutement de l'armée Et quelles sont les informations que vous avez réunies lors de votre voyage et lors des différentes interviews que vous avez menées um, the, the point was, uh, I... We, we vague, I vaguely knew that there was a problem with, with the army because of the purges in the various zones. And by the time we arrived in Cambodia, um, Hang Sam Rin, Hun Sen had already joined from the eastern zone with the Vietnamese uh, to prepare for what became the front that came with the Vietnamese to invade. So um, my question was, you know, They're fa they were facing a war, and they already had some um, significant um, uh, uh, significant loss of the soldiers who were fleeing the purge in the eastern zone and went to Vietnam, plus the presumption being that um, some of the military had already been lost in the purges. So what, you know, what, who were they recruiting? How were they going to face what was going to be a very difficult um, battle with Vietnam. Je vous remercie, Madame l'expert, pour vous faire euh, rebondir sur euh, vos précédentes déclarations. Euh, Avez-vous eu des informations lors de votre voyage ou lors des entretiens que vous avez menés sur la façon dont euh, il a été remédié aux pertes et qui était recruté dans l'armée Um, the information was more indirect than direct, but when I was on the, um, the Eastern Front with Commander Pin, um, it was quite clear that there were um, very young soldiers, and um, I took quite a few photographs just of the soldiers because the age was so markedly young. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quand quand vous indiquez qu'il s'agissait de soldats particulièrement jeunes que vous avez donc vus et que vous avez photographiés, est-ce que vous pouvez donner une indication à la Cour sur l'âge, selon vous et selon vos propres observations, des, des soldats, si vous le pouvez This is guessing, but um, uh, many didn't look like teenagers. And um, uh, the, when, I, when I mentioned it, um, it was very hard to get ages. So they, um, they resisted it, and um, 
It was easy. It was it was interesting because it was easier to get ages of the the, the young workers at the institute than it was of the soldiers. Pour ce sujet, vous avez demandé à vos interlocuteurs l'âge des soldats et ces derniers ont refusé de vous répondre ou ont été évasifs dans leur réponse. Est-ce que j'ai bien compris yes. Je vous remercie. Pour continuer sur ce document, euh, je voulais revenir sur un point qui a été évoqué par le procureur international ce matin, le point numéro 9 de votre visite par lequel vous souhaitez rencontrer ou vous renseigner sur la population Cham. Je voulais savoir pourquoi vous étiez particulièrement intéressé à l'époque, en amont de votre visite euh, sur la population de Cham, et quelles sont les informations dont vous disposiez à l'époque, avant votre voyage, sur le traitement réservé à la population de Cham sous le camp de démocratique. Already from the refugee reports on the border, um, the Choms were already pinpointed by the refugees as targets. Um, I think uh, I can't remember that any other minority group had already been identified by the refugees. It was the Choms. Donc, si je comprends bien, Madame l'expert, c'est donc sur la base des informations que vous avez recueillies de réfugiés que vous avez considéré que la question de la minorité Cham nécessitait euh, des enquêtes ou une investigation particulière. Est-ce que j'ai bien compris Yes, but I had not interviewed those refugees in Thailand. Other people had. Je voulais maintenant vous faire réagir à des questions et des réponses que vous avez apportées hier sur la question du bouddhisme et je voulais utiliser les informations que vous avez données hier à la lumière des deux ans que vous avez passés au Cambodge avant le Kampuchea démocratique. Lorsque vous avez été interrogé par le juge Laverne, vous avez indiqué que lors de votre séjour, vous aviez constaté que les pagodes étaient vides et vous aviez indiqué ceci hier à 13h33. Les pagodes étaient vides. J'en ai vu plus d'une qui était utilisée comme grenier. Lorsque j'ai posé des questions à leur sujet, on m'a répondu que c'était tout simplement une réaction, que les personnes avaient perdu la foi. Je voulais vous faire réagir, Madame l'expert, par rapport à cette question-là de la religion bouddhiste. Je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer ce qu'elle représentait avant dans la société d'avant 75, notamment à la lumière des deux années que vous avez passées ici, ce que, selon vous, euh, le régime du Kampuchea démocratique a fait sur la religion euh, bouddhiste, euh, à l'aune notamment de ce que vous avez pu constater lors de votre séjour en 1978. Uh, first, um, what I said yesterday was that the Khmer Rouge called it a This was uh, astonishing because the, the official you know, Buddhism was part of what Cambodia was officially. And um, the, the, song, the, the, the Buddhist prelates were part of the functioning of the society. Uh, there were religious minorities, but it was a proudly very Buddhist country. Um, there was... Um, It was so much in part of the, the fabric of life from the morning when the monks would come around begging for food to the Buddhist holidays, uh, the celebrations of weddings, the, the calendar, the official calendar included the Buddhist um, holidays. Um, 
the funerals, uh, the pagodas, uh, the, the language included. included it's, it's, it's hard to, to, to divide it. Um, uh, the Buddhist Institute was one of the, um, the, the um, institutes that helped foment independence here in Cambodia. It's the, all these symbols you see, this, you look at the courtroom. I mean, this, it's Buddhist. Um, so the idea that in you know one year, being it's reactionary, um, it's impossible. That they defrock the monks, um, forbid the faith, and um, just took it out. There's no more Buddhism. Dans un article que vous avez écrit suite à votre visite le 29 décembre 68, 78, pardon, un article écrit pour le Washington Post qui s'appelle en français « Le Cambodge aspire à l'autosuffisance et à l'indépendance, quel qu'en soit le coût humain ». Et c'est un document qui est enregistré sous le numéro E3-3391, IRN en anglais 0044-52-57, IRN en Khmer 0070-35-43, IRN en français 00-72-91-19, vous écrivez à ce propos, et je vous cite, « J'ai également noté l'effacement complet de la culture bouddhiste, fondement de la nation cambodgienne pendant des siècles, ce qui m'a laissé le sentiment d'être un pays ayant perdu ce que je considérais auparavant comme son âme. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que c'est le sentiment qui vous a animé à l'issue de votre voyage en décembre 1978 Yes. Merci, Madame Becker. Je, je voulais maintenant vous faire réagir à des propos que vous avez euh, tenus hier en réponse à certaines questions de Monsieur le juge Lavergne, et notamment lorsqu'il avait évoqué avec vous à 13h35, 33 secondes pour être précise hier, la question des relations familiales et du mariage. Vous avez évoqué en, en réponse à sa question euh, en, en alinéa 23, que les parties puissent éventuellement suivre le transcript avec moi, vous indiquez qu'il fallait obtenir la permission pour être marié. Je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer un petit peu plus en détail qui vous a donné cette information, à quelle occasion, est-ce qu'il s'agissait de personnes que vous avez interviewées, de hauts dirigeants, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette information que vous avez donnée hier, qu'il fallait une permission pour être marié Permission de qui The permission came, um, I was told it was through the cooperative leaders, and um, this was a subject Uh, brought up several times, and, um, it, and I'm sure that um, Prasit was um, involved in this, so it would be up there, and um, co-op leaders. I can't tell you exactly which province I was in, but definitely. Est-ce que de manière plus générale, la question du mariage a été évoquée lors de vos différents entretiens avec les hauts dirigeants um, Yes, it came up regarding um, when to marry in order to ensure population growth and um, who should marry, and, um, and how married people lived or did not live together. Je vous remercie, Madame l'expert. Je voudrais vous faire réagir sur les trois points que vous venez de mentionner. Vous semblez faire un, un parallèle, ou en tout cas une connexion, entre le moment du mariage et la question de l'augmentation de la population. 
Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous avez dit Et est-ce que c'est une connexion que vous avez faite vous-même Le mariage et l'augmentation de la population. No, I did not make that link myself. This, when you said in our conversations, when did marriage came up? And marriage did come up in terms of a population increase. And, um, and when, when, when would be the ideal for people to marry and the, the importance to democratic compatriot to, to increase the, the population? Merci. Je reviendrai sur cette question un, un petit peu plus tard. Je voulais simplement vous faire réagir sur les, les deux autres points que vous avez mentionnés, notamment qui devait se marier entre eux, j'imagine, et je voulais vous faire réagir sur ce point, si vous le savez, et comment les couples mariés devaient ensuite vivre leur vie conjugale. Est-ce que vous avez eu des informations sur ces deux derniers points Qui se mariait ensemble et comment les couples mariés vivaient-ils um, During the trip in December 1978, uh, the, I, I didn't get all the detail I would later learn. So and in 1978, it was simply um, the co-op um, approving of marriage. They did not talk about who decided who would marry. How to live together, um, I raised because I saw, um, particularly when I was out on my own, groups of men and dormitories that were clearly single sex. So um, having heard them talk about the desire to increase the population, it seemed contradictory that um, I would see the single-sex, particularly male dormitories, and that's when they talked about visitations. But again, not in great detail. Justement, c'était ma prochaine question. Je voulais vous faire réagir sur une indication que vous avez donnée hier à la Chambre sur ces visites conjugales. Qui vous en a parlé et qu'en avez-vous su à l'époque I can't tell you exactly um, who talked to me, but um, sure it was Prasid again. Um, it was simply, if I'm not mistaken, uh, I was given you know, that they visited X number of times a week or X number of times a month. Um, generally, when I asked a question, they had numbers. They, they were rather, um, they had rules and regulations. And I remember, I think, in some, one of those notes, um, there were, you know, there were rules and regulations that X number of visits per month or week. Je remercie Mme l'expert. Quand vous parlez, et je vous cite en anglais, parce que je vous écoute en anglais, rules and regulations, Qu'entendez-vous par ce terme Est-ce qu'il s'agit d'un document écrit Est-ce que c'est un document que vous avez vu, qu'on vous a montré Que pouvez-vous nous en dire No document. Um, rules and regulations means that when I, you would say how many times do they, you know, how much rice do they eat, then you'd always say they eat X number of kilos a month or a kilo, whatever. How many times do they visit, then the answer would be X number of rules. So I'm not talking about a document or a law that I saw. I'm talking about the answers I received. Pour vous faire réagir sur ce dernier point de ces rules and regulations qui n'étaient pas des documents écrits mais qui étaient des réponses qui vous étaient apportées, est-ce que ces réponses vous étaient apportées de manière aussi précise sur d'autres réponses Merci. Je 
เมียนปัญหาหนองกะบ่แปรปาตะคำทะลุทรายนังอันวัดบันละอไอ้กะอันดูกันเประเภทอันดอสรองนนไอ้กะซายุงกสมอันอยืดบันยืดยืดไอ้จิกาละอ้อนเมตวีเขียนนั่งก็ช่วยจำรำลึกกอดพ้องเราต้องช่วยมั้ยเราขอบคุณมากครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่มาร่วมรายการนี้ขอบคุณมากครับท่านผ
it's cert the, the whole class system certainly um, vastly diminished individuality and community redefining it. And this is one of the building blocks. Avez-vous entendu dans le cadre de vos entretiens avec les dirigeants que vous avez menés euh, des explications tournant autour de la notion de pureté ou de pureté ethnique Est-ce que c'est un terme qui est revenu dans les différents entretiens que vous avez menés Et si oui, pouvez-vous nous en dire un peu plus What I heard was um, the, the one Cambodian nation, one Cambodian people. Um, and, uh, when um, I read more about the sense of the purity than I heard, um, the uh, When I would ask about minorities, um, I was told this is one Cambodian nation, one Cambodian people. Vous indiquez dans votre ouvrage, pour clore ce sujet, vous indiquez dans votre ouvrage, euh, en IRN, en anglais, 0023-79-51, en français, 0063-8506, en Khmer, 0023-2325, et je vous cite, « L'obsession de la pureté raciale sous le régime Khmer Rouge ». Est-ce que vous pouvez... Nous en dire yes, um, you know, that's after all the research, after the, particularly after the Democratic Kampuchea was overthrown, and um, all the research um, that I did and others did on um, the, um, the, the purging, the killing of, of minorities, and um, I include interviews and reference to the research, but it was, it was very much um, the, um, the, the pure Khmer, Khmer race. And, um, As, um, as, I, as was quoted in the CHOM chapter, women look alike, men look alike, you, you are just one Cambodian nation. Je vous remercie, Madame l'expert. Monsieur le Président, j'ai terminé mes questions. Je vous remercie. Thank you, Your Honors. I just wanted to bring to the parties and Your Honors' attention one document. Uh, yesterday, I read the names of four individuals that Ben Kiernan asked Malcolm Caldwell to inquire about before his trip to Cambodia in 1979. There's a document on the case file, E3129, in which those four names appear as numbers 2, 5, 6, 8. It's called Names of Prisoners Coming from France Not Yet Interrogated. It's an S21 document. So, and it indicates that each of these four individuals entered S21 on the 23rd of October. 1976 Ulam Lay from Baishmota Chu Wood 
Oui, avant de, de conclure cette session, peut-être une clarification pour que ceci puisse être noté aux transcriptions de cette audience. Ce matin, Mme Becker, à la question du procureur, vous avez parlé d'un livre écrit par un Cambodgien qui a été dans le maquis avec le Khmer Rouge. Et vous avez donné le nom de ce livre en anglais. Je ne sais pas si il était traduit en français, c'est pour ça que je le mentionne. Et sauf erreur de ma part, ce matin, vous avez parlé d'un livre qui s'appelait Regret of the Regret of the Khmer Soul. Me semble-t-il, avait été écrit par un Cambodgien qui s'appelait Khmer Soul. Et vous en avez fait état dans votre livre, donc c'est la référence de trois parrains. L'ERN en anglais 0023-7845 et en français 0063-8411. Je n'ai pas euh, le RN en anglais. Mais ce que vous pouvez bien nous, nous préciser, si c'était bien ce livre dont il était fait à ce moment-là. Je vous remercie de votre attention. บ่เอาคนเอลนี่ดอลเปลสมระให้ตรองให้มันเป็นประกาศสมระจะไปปีนี้ตัวเต้ลหดดอมองมุ้ยสามสิบนาทีหรือสี่นี้แต่ส่ง